हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे खूप इम्पॉर्टंट अशा पॉईंटवरती आपलं लेक्चर असणार आहे ट्रान्सपिरेशन बऱ्याचदा याच्यावरती क्वेश्चन तुम्हाला विचारला गेलेला आहे तुम्ही जर जुन्या क्वेश्चन पेपर बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की बऱ्याच वेळा याच्यावरती प्रश्न आहे आणि खूप सोपा पॉईंट आहे टाईप तर खूप सोपेच आहेत मेकॅनिझममध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो बरोबर की अवघड आहे पण मी अगदी सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे मेकॅनिझम क्लोजिंग आणि ओपनिंग ऑफ स्टोमॅटाचं मग त्याच्यामध्ये काय आयन्स होतात कसे बाहेर जातात कसे आत येतात हे खूप इझी वेनी सांगणार आहे सो एंडपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि व्हिडिओ आवडला म्हणजे तुम्हाला लेक्चर व्यवस्थित समजलं की तुमच्या फ्रेंड्समध्ये नक्की शेअर करा त्याचबरोबर जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला लाईक करा त्याचबरोबर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा जेणेकरून नवीन व्हिडिओज तुम्हाला लगेच भेटतील आता बघा ट्रान्सपिरेशन जे काय वॉटर मॅक्झिमम वॉटर काय करतं बाळांनो प्लांट हे मॅक्झिमम वॉटर जेवढं शक्य आहे तेवढं काय करतं ॲब्सॉर्ब करतं कोण ॲब्सॉर्ब करणार आहे सांगा रूट्स ॲब्सॉर्ब करणार आहे हे जे रूट्सने ॲब्सॉर्ब केलेलं जे जास्तीत जास्त वॉटर आहे त्याच्यामधलं फक्त दोन टक्केच वॉटर काय होतं ओनली टू पर्सेंट वॉटर युटिलाईज होतं कशासाठी प्लांटच्या ज्या काय बेसिक नीड्स आहेत किंवा फंक्शन्स आहेत त्याच्यासाठी आणि नाईन्टी एट पर्सेंट वॉटर काय होत असतं बाळानं लॉस होतं कुठल्या फॉर्ममध्ये तर व्हेपरच्या फॉर्ममध्ये लॉस होतं आणि तेच व्हेपर फॉर्ममध्ये लॉस होणारं जे वॉटर आहे ते म्हणजे आपलं ट्रान्सपिरेशन असणार आहे मग डेफिनेशन बघूयात लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हेपर पाणी वाफेच्या फॉर्ममध्ये निघून जाते बस एरियल पार्ट्स रूट्समधून तर जाणार नाही व्हेपर फॉर्ममध्ये बरोबर की नाही ऑब्विसली सनलाईटवरती आहे इझी डेफिनेशन आहे आता याच्यामध्ये तीन टाईप आहेत ट्रान्सपिरेशनचे म्हणजे कुठून कुठून ट्रान्सपिरेशन होतं त्याच्यावरती तीन टाईप आहे एक आहे क्युटिक्युलर स्टोमॅटल आणि लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन त्याच्यामधला क्युटिक्युलर आता क्युटिकल हा क्युटिकल लेअर म्हणजे आउटर कव्हरिंग असतं हे तर आपल्याला माहिती आहे आता क्युटिन म्हणजे काय आहे तर वॅक्स लाईक सबस्टन्स आहे काय आहे वॅक्स लाईक सबस्टन्स आहे आणि तुमच्या ज्या इपिडर्मल सेल्स असतात त्या इपिडर्मल सेल ही सेल आहे तर याच्या सेलच्या वॉलवरती काय झालेलं असतं हे डिपॉझिट झालेलं असतं मग थिक किंवा थिन दोन प्रकारचे लेअर्स असतात थिक किंवा थिन लेअर इथं काय होत असतो इपिडर्म इपिडर्मिसवरती तयार होतो या लिवच्या लिवच्या इपिडर्मिसवरती बेसिकली पानांच्या इपिडर्मिसवरती तयार होतो लिफच्या पण होतो आणि हरब्यासियस स्टेम हरब्यासियस स्टेम म्हणजे काय रे जे ग्रीन कलरचं असतं जे कोळ असतं जे फोटोसिंथेसिस करतात त्याच्या स्टेमवरती आणि लिवच्या इपिडर्मिसवरती थिक किंवा थिन लेअर याचा तयार होत असतो आणि त्या लेअरला म्हटलं जातं क्युटिकल काय म्हटलं जातं क्युटिकल म्हणजे आउटर कव्हरिंग आहे बेसिकली लेअर आहे हा क्युटिकल लेअर काय करतो तर हे पाण आहे याच्यामध्ये आता मी असं दाखवते हा जर क्युटिकल लेअर तयार झाला तर मी फक्त मार्जिनला दाखवते ॲक्च्युली हा थ्री डी डायग्रामध्ये कसं असणार आहे पूर्ण सरफेसवरती असेल हा क्युटिकल लेअर काय करतो वॉटर लॉस प्रिव्हेंट करतो किंवा कमी करतो ठीक आहे पण हा सगळ्यात नॉट स्ट्रिक्टली इम्परवियस तू वॉटर म्हटलं म्हणजे काय शंभर टक्के त्याला वॉटर लॉस थांबवता येत नाही मग एट टू टेन पर्सेंट जे काही वॉटर लॉस आहे ते या क्युटिकलमधून होतं बाकीचं थांबवतं पण एट टू टेन पर्सेंट जे काही वॉटर लॉस होणार आहे त्याच्यातला किती एट टू टेन पर्सेंट होतं आणि ते होतं सिम्पल डिफ्युजन प्रोसेसनी प्रोसेसचं नाव काय बाळानो सिम्पल डिफ्युजन आता बघा आणि हे जे वॉटर लॉस आहे थ्रू क्युटिकल याला काय म्हणायचं आहे क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेशन बाकी याच्यामध्ये काही नाही आहे आता खूप इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे तुम्हाला रेट ऑफ क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेशन इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्युटिकल म्हणजे जर जेवढं काय असणार आहे बाळांनो क्युटिकलचा लेअर थिन असेल म्हणजे थिन किंवा म्हणजे थिकनेस कसं असणार आहे बाळांनो थिकनेस तुमचं कसं असेल कमी असेल तेवढं काय असणार आहे इथं इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हणले तेवढं रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन कसं असणार आहे बाळांनो जास्त असणार आहे लक्षात आलं का हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे या दोघांमध्ये असं रिलेशन आहे आणि जर हा लेअर कसा असेल थिक असेल म्हणजे थिकनेस कसा असेल जास्त इथं थिकनेस कमी होता म्हणजे लेअर थिन होता जर थिक लेअर असेल तर ट्रा ट्रान्सपिरेशन जे असणार आहे ते कसं असणार आहे कमी असेल म्हणजे थिकनेस जेवढा जास्त तेवढं ट्रान्सपिरेशन कमी असेल ऑबियस आहे लेअर जर वाढला जाडी वाढली ह्याच्यावरचा कवर जर मोठा झाला तर ऑबियस आहे ट्रान्सपिरेशन कमी होईल आणि लेअर जर एकदम असा पातळ असेल किंवा थिन असेल तर ऑबियसली ट्रान्सपिरेशन जास्त असणार आहे याच्यामध्ये बाकी काही नाही आहे एवढंच लक्षात ठेवा आता नेक्स्ट बघायचं आहे लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन तुम्हाला पर्सेंटेज व्यवस्थित तुम्ही लक्षात ठेवा त्याच्यावरती प्रश्न पडेल लेंटिसेल्स म्हणजे नक्की काय असतं फाईन पोअर्स असतात छोटे 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 ओपनिंग्स असतात ओल्डर प्लांट पार्टवरती म्हणजे शक्यतो झाडाच्या सालीवरती वगैरे म्हणजे बार्कवरती वगैरे हे असे काय असतात बाळांनो फाईन पोअर्स म्हणजेच छोटेसे पोअर्स असतात तर हे पोअर्स म्हणजे काय आहेत तुमचे लेंटिसेल्स आहेत मग प्रेझेंट इन द बार्क ऑफ ओल्ड स्टेम जुने जे खोड असतं त्याच्या बार्कवरती झा असतात किंवा
कड़क आतो तो पेरिकार पुवती आतो लूजली अरेंज सेलपसून हा बन कारण ये पोर्स है ना टाइटली अरेंज आता तो पोर्स नसते मैं यहाँ का होना वॉटर लॉस होना है तेल लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मटले कि होता टोटल जे का वॉटर लॉस होता है तेज़ पॉइंट वन टू वन पर्सेंट फक्त एवडा कमी का होता तो वॉटर लॉस हाँ लेंटी सेल्सम होतो आता खूब इम्पॉर्टंट पॉइंट बगा जो है ट्रांसपिरेशन म ट्रांसपिरेशन सॉरी स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन मजे का स्टोमैटा ओपनिंग्स हैं महत्ति है तुम्हारा तो हे स्टोमैटा का छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं किडनी शेप आता वगैरह हे तुम्हारा महत्ति है ठीक है तेज गाड़ सेल बेसिकली आता कुटन होता ऑकर्स थ्रू स्टोमैटा प्रेजेंट इन इपिडर्मीस ऑफ ल्यूज एंड यंग स्टेम यंग स्टेमम सुधा स्टोमैटल ट्रांसपरेशन होता लक्षा ठेवा इपिडर्मीस मधुन तो होते हैं कुछ ल्यूजमें कारण ल्यूज वरती जास्तीत जास्त स्टोमैटा प्रेजेंट आता स्टोमैटा मेजे पर माइन्यूट पोर्स है इपिडर्मीस वरती ठीक है आता हे खूब इम्पॉर्टंट है कि मैक्सिम वॉटर लॉस हा स्टोमैटा मधुन होते एटी टू नाइंटी पर्सेंट म स्टोमैटल ट्रांसपरेशन फक्त जे जास्तीत जास्त का होता है डे टाइमला होता है कभी बानो डे टाइमला होता ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग डे का वे स्टोमैटा तुम्हारा ओपन आता नाइट टाइमला स्टोमैटा तुम्हारा क्लोज आतो सो वॉटर लॉस हो रही तो हि गोष व्यवस्थित लक्षा ठेवा तुम्हारा नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमैटा और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटाच मैकैनिजम बगा अगोदर दोन मिनटा अपन का बगूत हे नक्की ट्रांसपरेशन स्टोमैटा थ्रू कस होता हे लिप च इपिडर्मीस है क्या है मैं इतना दोन इपिडर्मीस आता एक है अपर इपिडर्मीस लोअर इपिडर्मीस अपर इपिडर्मीस इपिडर्मीस सेल दोन पार्ट मे कि हा ज्या सग सेल सेल्स है तक मेसोफील सेल्स मनत का मेसोफील टिश्यू कि मेसोफील सेल्स मैं हाँ दोन पार्ट मे डिवाइड जाए तो हि वर की जी अपर इपिडर्मीस जी खाल है ती है पैलिसेड टिश्यू और हा लोअर इपिडर्मीस तैर की जी है तेल का मनत स्पॉन्जी टिश्यू तो हे पॉल पैलिसेड टिश्यू कॉलमनार आता है यहाँ का मे तुम झायलेम फ्लोएम दिस्त है बरबर कि नहीं आता हा लोअर इपिडर्मीस जो है ये तुम्हारा इतना इतना स्टोमैटल ओपनिंग दिता है कि स्टोमैटा दिस्त है यह स्पॉन्जी टिश्यू मे का बायो स्पेसिस बह इत है इत है इत इतन हाँ हे सगे का स्पेस दिता है तुम्हारा ठीक है मैं क्या होता वॉटर ज्यादा झायलेम मे ये इतनी ते हो रहे आता वरती आल ना क्या लिप मे तो वेपर फॉर्म मे मैं इतना बाहर पड़ता है हा वेपर फॉर्म मे इतने बगा एरो दाखले ते तो वेपर फॉर्म ये बाहर पड़ते नहीं जे इंटर सेल्युलर स्पेसेस है कि नहीं इतने मैं बगा एरो तुम्हारा दाखिल है इंटर सेल्युलर स्पेसेसम का होता है कलेक्ट होता है वेपर्स कूट कलेक्ट होता है जे स्टोमैट है स्टोमैटल चेम्बर है स्टोमैटा पाठीमागे जे मोटा स्पेस दिखो है तो स्टोमैटल चेम्बर है और स्टोमैटल चेम्बर मे आता इतना मैं स्टोमैटा थ्रू बाहर इतना का एटमोस्फेयर मे वॉटर वेपर डिफ्यूज होता तो हे सग मेकैनिजम है तुम्हार कस नक्की स्टोमैटा मधुन पानी बाहर जुटल फॉर्म मे वेपर फॉर्म मे आता इम्पॉर्टंट पॉइंट बगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमैटा आता बगा स्ट्रक्चर बगता अपने महत्ति है स्ट्रक्चर मे का है इट इज अ मैन्यूट पोअर अपन आता बगित मैन्यूट का है इलिप्टिकल पोअर इलिप्टिकल शेप है ना राउंड नहीं है बरबर कि नहीं इलिप्टिकल अपर्चर मे का बानो पोर आत कि अपन ओपनिंग मन तो मन तो ओपनिंग तर सराउंडेड बाय टू मॉडिफाइड इपिडर्मल सेल आता हे ओपनिंग आहे है हे दोन मॉडिफाइड इपिडर्मल सेल्स हैं इपिडर्मल पैरेंट कैम सेल्स है तक गार्ड सेल्स मटले हे ज्या दोन दिस्त है तुम्हारा तै का गार्ड सेल्स हैं तो व्यवस्थित लक्षा ठेवा है गार्ड सेल शेप डायकॉट आ मोनोकॉट वाइज का होते वेगवेगा किडनी शेप कूट आतो जर तुम डायकॉट प्लांट आल तो गार्ड सेप स्टोमैटा किडनी शेप आना आ जर प्लांट मोनोकॉट आल तो ज्यादा गार्ड सेल आना स्टोमैटा क्या कशा आती डम्बेल शेप आती डम्बेल शेप लक्षा ठेवा है आता हा गार्ड सेल मे बन प्रॉपर स्ट्रक्चर बोल हे जे तुम्हारा दिस्त है हा का है बाणु तुम्हार गार्ड सेल्स है का है हाँ हाँ अशा दिता है तेजे हे जे स्ट्रक्चर अस दिस्त है तुम्हारा हे का है गार्ड सेल्स है ठीक है दोन गार्ड सेल्स तेजनतर बगा आता स्ट्रक्चर मे बगा या सेल आता हा आत मे साइटोप्लाजम च वैक्यूएल लेयर दिला है हा बाहर जो लेयर दिता है तुम्हारा तो कसा है बानो थीन लेयर है बगा इतने दिल आउटर थीन वॉल हाच जो लेयर है तो थीन है आतम हा जो दिखो डार्क के लिए हा कसा है बानो थीक लेयर मेजे लक्षा का ठेवा है इनर वॉल कसा है तुम थीक है आउटर वॉल कसा है थीन है यह लक्ष आलतर मधे का है सा पेरिफेरल साइटोप्लाजम है यहाँ लक्ष्य ठेवा पेरिफेरल साइटोप्लाजम इत है हा जो गैप दिस्त है तुम्हारा हा का है वैक्यूएल है हा बाजू का तुम्हारा पेरिफेरल साइटोप्लाजम तैयार य साइटोप्लाजम मे लार्ज न्यूक्लि है तुम्हारा इतना न्यूक्लि दिस्त है दोनों सेल सगर का तुम्हारा हे जे ग्रीन दिस्त है तो क्या दिस्त है क्लोरोप्लास्ट हा ग्रै साइटोप्लाजम मे ग्रैनुलर साइटोप्लाजम मे का है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है आन हाँ तुम्हार गार्ड सेल दाखिल हा ज्यादा बाहर ज्यादा दिस्त है हा 
लार्ज सेल त्यांना काय म्हटलं इपिडर्मल सेल ॲक्च्युली याच्यामध्ये पण न्यूक्लियस असतात बरं का आपल्या बुकमध्ये दाखवलेलं नाही याच्यामध्ये सुद्धा न्यूक्लियस असतात पण याच्यामध्ये काय नसतं बाळनो क्लोरोप्लास नसतात काय नसतात क्लोरोप्लास नसतात बाकी न्यूक्लियस प्रेझेंट असतात तर ह्या इपिडर्मल सेल सेल आणि हे स्टोमॅटल पोअर आता इथं बाय मध्ये ओपनिंग दिसतं इथं दिसते का नाही मग हा ओपन स्टोमॅटाची डायग्राम आहे ही क्लोज स्टोमॅटाची डायग्राम आहे लक्षात आलं का इथं काय झालं हे आउटर मेमरेन बाहेर स्ट्रेट झाले बाहेरच्या साईडला ओढलं गेले त्यामुळे ह्या दोन एकमेकांपासून इनर लेअर्स काय झालेत बाळून एकमेकांपासून लांब गेलेत आणि इथं पोअर तयार झाले इथं मात्र हे असं स्ट्रेट झाले का बाहेर नाही हे श्रिंक श्रिंक झाले आतमध्ये यायला आहे म्हणून हे दोन जे लेअर आहेत हे असे हे क्लोज झालेत आणि मग इथं काय नाही ओपनिंग नाही क्लोज स्टोमॅटा झाला हे दोघं जवळ आलेत लक्षात आलं तर हे आहे तुमच्या स्टोमॅटाचं स्ट्रक्चर आता ह्या ज्या बाहेरच्या एपिडर्मल सेल्स आहेत त्या काही स्टोमॅटामध्ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करतात त्यामुळे त्यांना सबसिडरी सेल्स काय म्हटलं जातं ते लक्षात ठेवा त्याच्यावरती तुम्हाला या वर्डवरती क्वेश्चन आहे तुम्हाला सबसिडरी किंवा असेसरी सेल्स म्हटलं जातं बघा स्पेलिंग आणि गडबड असेसरी सेल्स म्हटलं जातं तर लक्षात ठेवायचे ती ह्या बाहेरच्या एपिडर्मल सेल्सला असेसरी सेल किंवा सबसिडरी सेल्स म्हटलं जातं व्यवस्थित तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे हे कधीची इमेज असणार आहे ऑब्विसली डे टाईमची कारण ओपन आहे स्टोमॅटा आणि हे कधी असणार आहे नाईट टाईमला कारण स्टोमॅटा इथं क्लोज दाखवला आहे डे टाईमला क्लोज होतो सॉरी ओपन होतो नाईट टाईमला क्लोज होतो हे कशामुळे होणार आहे एंडॉस्मॉसिसमुळं होतो कशामुळं ओपन कशामुळं होतं अंडस्मोसिस का ही स्ट्रेच सेल बाहेर गेली ह्याच्यात जास्तीत जास्त पाणी आतमध्ये आलं ठीक आहे पाणी आत आलं काय पाणी मग ती फुगली टर्जडी झाली मग बाहेर खेचली गेली स्ट्रेट झाली ना त्याचं मेमरेन स्ट्रेट झालं त्यामुळं ओपनिंग झालं इथं काय झालं एक्झॉस्मॉसिस पाणी आतून काय गेलं बाहेर गेलं पाणी बाहेर गेलं की सेल श्रिंक होती फ्लॅक्सिड होती मग काय झाले जवळ आले फ्लॅक्सिड झाले हे श्रिंक हे जे बाहेर असं ताणलं गेलं होतं इकडं ते जवळ आलं आणि हे स्टोमॅटा काय झाला क्लोज झाला तर ह्याचं मेकॅनिझम आपल्याला प्रॉपर आता बघायचं आहे लेविट सायंटिस्ट आहे कुठलं आहे बाळानो लेविट या लेविट सायंटिस्टनी मेकॅनिझम दिलं ते तुम्हाला व्यवस्थित बघायचं आहे ते झालं की आपल्या लेक्चर संपतं इथं अतिशय सोपा पार्ट आहे हा अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही मेकॅनिझम समजत नाही वगैरे आयनचा गोंधळ अजिबात नाही अगदी सोपं आहे लक्षात ठेवायचं मेकॅनिझम कुणी दिले लेवीस सायंटिस्टने दिले प्रोटॉन ट्रान्सपोर्ट कन्सेप्ट सांगितले त्यांनी प्रोटॉन ट्रान्सपोर्ट होतात म्हणजेच आयन्स ट्रान्सपोर्ट होतात आणि त्याच्या थ्रू काय होणार आहे तुमचा स्टोमॅटा ओपन क्लोज होणार आहे ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आहे कुणाचं पोटॅशियम आयनचं कुणाचं आहे पोटॅशियम आयनचं कुठं इन टू गार्ड सेल्स अँड आउट ऑफ देम म्हणजे ह्या ज्या तुमच्या गार्ड सेल दाखवलेल्या ह्याच्या आता बघा डायग्राम चुकलेली इथं थोडा करू तर ह्या पोटॅशियम आयन काय होतील आत येतील आणि बाहेर जातील ह्या मेकॅनिझमवरती हे जे ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आहे पोटॅशियम आयनचं त्याच्यावरती तुमचं काय आहे हे मेकॅनिझम डिपेंड आहे ॲडजस्टंट इपिडर्मल सेल आता बघा याच्या बाहेर काय असणार आहेत बावनो अशा ह्या ॲडजस्टंट तर मी इकडचं कळते ह्या ॲडजस्टंट इपिडर्मल सेल्स असतील बरोबर की नाही तर ह्या ह्या इपिडर्मल सेल्स काय ॲक्ट करतात तर आयन स्टोरेज सेल्स म्हणजे इथून पोटॅशियम आयन बाहेर आला तर इथं स्टोअर केला गेला पाहिजे बरोबर की नाही इथं खूप सारे असे आयन्स होतील जेव्हा बाहेर येतील तेव्हा मग परत काय होणार आहे स्टोअर केले ना मग कधी हे रात्री असणार आहे मग नाईट टाईमला परत काय होणार आहेत सॉरी डे टाईमला आत म्हणजे असं हे सगळं आपल्याला लक्षात राहणार आहे हे इपिडर्मल सेल्स काय करतात पोटॅशियम आयनचा सोर्स किंवा स्टोरेज सेल्स म्हणून काम करतात तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची तुम्हाला आता काय होतं मग नक्की डे टाईमला काय होतं आणि नाईट टाईमला म्हणजे इथं डे टाईमला ऑब्विसली स्टोमॅटा काय होईल ओपन होईल नाईट टाईमला क्लोज होईल मग हा ओपन कसा होतो डे टाईमला काय होतं स्टार्चचं कन्वर्जन मॅलिक ॲसिडमध्ये होतं फोटोसिंथेसिसमध्ये तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यात स्टार्चचं कन्वर्जन मॅलिक ॲसिडमध्ये होतं मॅलिक ॲसिड परत काय होतो डिसोसिएट होतो म्हणजे याचं परत डिसोसिएशन होतं कशामध्ये एक तर मॅलेट आयन आणि दुसरं म्हणजे हायड्रोजन आयनमध्ये डिसोसिएशन होतं कुणाचं तर तुमच्या मॅलिक ॲसिडचं आता हा मॅलेट आयनचा काय संबंध आहे त्याच्यामध्ये हायड्रोजन आयनचं काम करतात हायड्रोजन आयन काय करतात गिव गिवन आउट ऑफ गार्ड सेल म्हणजे या गार्ड सेलमधून आता या गार्ड सेलमधून काय झाले हायड्रोजन आयन काय झाले बाळांनो बाहेर आले हे हायड्रोजन आयन बाहेर आले की सबसिडरी सेल्स म्हणजे इथं कोण आहेत सांगा आपल्या इपिडर्मिल सेल म्हणजे सबसिडरी सेल्स आहेत याच्यामध्ये काय पोटॅशियम आयन आहेत मग हे पोटॅशियम आयन याच्यामधून आत जातात आणि पोटॅशियम आयनचा जो इंटेक आहे तो बॅलन्स केला जातो क्लोराईड आयनमुळं म्हणजे इथं आतमध्ये कोण कोण गेलं पोटॅशियम आयन पण गेले त्याच्याबरोबरच क्लोराईड आयन सुद्धा आतमध्ये गेले आणि हे हायड्रोजन आयन बाहेर आले ठीक आहे तर हे असं बॅलन्स केलं जातं आता हे आयन्स आतमध्ये गेले आयन आले ना आयनमुळं काय होणार आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर तयार होतं किंवा ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल काय होतं वाढतं कुणाचं ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल वाढलं हे तर ऑस्मॉ
पाणी जातं म्हणजे एंडोस्मोसिस झालं तर सेलच्या आतमध्ये काय आले बाळांनो तर परत एकदा मी दुसरी डायग्राम काढते हे असं येणार आहे ह्याच्या आतमध्ये काय आलं रे एंडोस्मोसिस झालं म्हणजे वॉटर आतमध्ये आलं पाणी आतमध्ये आलं की काय झालं ती सेल फुगली काय झाली फुगली म्हणजे काय झाली टर्जिड झाली सेल बिकम्स टर्जिड सेल टर्जिड झाली की स्ट्रेट झाली बरोबर की नाही मग हे जे बाहेरचं मेमरेन आहे ते काय झालं ताणलं गेलं बाहेर गेलं बरोबर की नाही आणि मग काय झालं इथं ओपनिंग तयार झालं म्हणजे दो एकमेकांपासून दोन्ही सेल काय झाल्या लांब गेल्या लांब गेल्या आणि इथं काय झालं मध्ये असं ओपनिंग तयार झाले आणि म्हणजे इथं स्टोमॅटो ओपन होतं लक्षात आलं का फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे मॅलेक ॲसिड किंवा मॅलेट मॅलेटचं डिसोसिएशन होतं मॅलेक आय मॅलेट आयन आणि हायड्रोजन आयन हायड्रोजन आयन काय होतात बाळांनो सेलच्या बाहेर येतात हे सगळं कुठं चाललं आहे गाड सेलमध्ये चाललं आहे लक्षात ठेवायचं हे सेलच्या बाहेर आले की आपल्याकडे कोण आहेत पोटॅशियम आयनचं स्टोरेज घेऊन कोण बसलं आहे इपिडर्मा सेल इपिडर्मा सेलमधून काय जातात आतमध्ये पोटॅशियम आयन जातात त्यांना बॅलन्स करण्यासाठी लगेच पाठीमागणं कोण जात आहे क्लोरायड आयन आता ऑस्मोटिक पो पोटेन्शियल वाढलं की काय झालं एंडोस्मोसिस म्हणजे पाणी आतमध्ये गेलं पाणी आतमध्ये गेलं की स्ट्रे सेल स्टर्जिड झाली आणि स्टोमॅटो ओपन झाला ह्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट कधी होणार आहे रात्री होणार आहे फोटोसिंथेसिस स्टॉप झालं बरोबर हे मॅलिक ॲसिड वगैरे स्टार्च स्टार्च तयार होणं थांबलं बरोबर की नाही आता फोटोसिंथेसिस स्टॉप झालं की कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन गार्ड सेलमधलं वाढलं इथलं कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं वाढलं रात्री हे वाढलं बरोबर की नाही मग जसं कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं त्याचबरोबर पी एचसुद्धा कसा होतो ॲसिडिक होतो म्हणजे पी किती झाला पाच सातच्या खाली गेला की ॲसिडिक पी असतो बरोबर की नाही मग पाच पी एच झाल्यानंतर ज्यावेळी कार्बन डायऑक्साईडचा प्रेझेन्स असतो त्यावेळी ॲपसेसिक ॲसिड ए बी ए पाहिजे ॲक्च्युली तर ए बी सी झाले ॲपसेसिक ॲसिड काय करतं काम करायला सुरुवात करतं इनहिबिटर हार्मोन आहे हे ॲपसेसिक ॲसिड काय आहे इनहिबिटर हार्मोन हे काम करायला लागतं आणि मग हे इनहिबिटर हार्मोन आहे म्हणजे इनहिबिट करणार काय इनहिबिट करणार जो तुमचा इथं काय होत होता पोटॅशियम आयनचा आणि क्लोराईड आयनचा इनटेक होत होता हे गार्ड सेलमध्ये येत होतं कुठून बाहेरून कुठल्या सेलमधून इपिडर्मल सेलमधून आतमध्ये येत होतं तो इनटेक इनहिबिट करतं म्हणजे स्टॉप करणार आहे त्याच्यामुळं काय होतं हे बाहेर जायला लागतात म्हणजे याच्यामधून काय होईल बाळांनो पोटॅशियम आयन आणि तुमचे काय होतील क्लोराईड आयन मूव आऊट होतात सबसिडरी सेलमध्ये म्हणजे परत हे काय होणार आहेत इथं मूव होणार आहेत कुठं ही तुमचे काय असेल गार्ड सेल असणार आहे ह्याच्यामध्ये मूव होतात बाहेर जा गेले जातात आता हे बाहेर गेले की इथं काय झालं तरी आत आल्यामुळं ऑस्मोटिक पोटेन्शियल डेव्हलप झालेलं आता हे बाहेर गेले की ऑब्विअस आहे इथलं ऑस्मोटिक पोटेन्शियल काय होईल कमी होईल ऑस्मोटिक पोटेन्शियल कमी झालं की काय होतं ऑस्मोटिक पोटेन्शियल तयार झाल्यामुळं एंडोस्मोसिस झालं तर उलटं झालं आता ऑस्मोटिक पोटेन्शियल कमी झालं तर ऑब्विअस आहे की एक्झॉस्मोसिस होईल एक्झॉस्मोसिस होईल म्हणजेच काय होणार आहे बाळानो तुमच्या गार्ड सेलमधून पाणी काय होईल बाहेर जाणार आहे काय होणार आहे पाणी बाहेर जाणार आहे पाणी बाहेर झालं की सेल कशी होईल श्रिंक होईल फ्लाक्सिड होईल सुरकुतणार आहे बरोबर की नाही आणि सुरकुतले की ऑब्विअस आहे हे जवळ येतात हे काय होतात जवळ येतात आणि मग अशी जी डायग्राम होती आपली क्लोज टोमॅटो त्यामुळं काय होतं इनर सेलवॉल्स कम इन कॉन्टॅक्ट म्हणजे हे दोन्ही आतले जे सेलवॉल आहेत हे काय झाले जवळ आले आणि हे काय झालं सगळं क्लोज झालं स्टोमॅटा हा काय होतो क्लोज होतो तर हे आहे तुमचं मेकॅनिझम कशाचं स्टोमॅटल ओपनिंग अँड क्लोजिंगचं सोपं आहे लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित तुम्हाला आय होप तुम्हाला हे लेक्चर समजलं असेल माझे लेक्चर्स तुम्हाला एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील तर चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेलायकॉन प्रेस करा आणि जर तुम्हाला कुठल्या मोटिवेशनल सब्जेक्टवरती व्हिडिओ हवा असेल आता आपण कॉन्सन्ट्रेशनवरती बनवलं आहे एखादं कॉलेज असेल किंवा अगदी मग बाकी काही प्रॉब असतील इश्यूज तुमचे पर्सनली की स्टडीमध्ये तुम्हाला हेल्प करतील अशा विषयांवरती मला कमेंट करा त्याच्यावरतीसुद्धा आपण व्हिडिओ बनवूयात थँक्यू